അസ്സലാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ജംഷി ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ബീഫ് സിസിലിംഗ് ആണ് ഇതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ബീഫ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് മുളക് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ സവാള ഞാൻ ഈ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്താണ് അത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് സവാള ക്യൂബ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം മൂന്ന് കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സോയാ സോസ് വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഇട്ടെടുത്താൽ മതി അത്ര ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് ഒന്ന് ഇതിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച സോസുകളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ വെളിച്ചെണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക് ഒക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് കേട്ടോ അത് ഇല്ലാത്തവർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക ക്യാപ്സിക് ഇടുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ പച്ചയാണ് നിങ്ങളെ കൈയുള്ളതെങ്കിൽ പച്ച ഇട്ടുകൊടുത്താൽ അത് എല്ലാം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ ക്യാപ്സിക് എല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ആരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട എല്ലാരും എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ നന്നാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത പാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന സവാള മിക്സിയിൽ അടിച്ചത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ഇതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ക്യൂബ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരുന്ന സവാള ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മുറിച്ചു വെച്ച പിന്നെ ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ആ മുക്കാൽ വേവായാൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ മുറിച്ചിരുന്ന ക്യാപ്സിക്കം മൂന്ന് കളേഴ്സും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കൂടുതൽ വേവൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് വേണ്ടാൽ മതി ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പിന്നെ വേവിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വേവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതിൽ സോയാ സോസിലൊക്കെ ഉപ്പ് ണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഉപ്പ് ഓവറായി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബീഫും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ളും ഫുൾ ബീഫും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലം പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നന്നാക്കി വറ്റിച്ച് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് 
ഇതാ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് സിസ്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏത് സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എടുക്കാം നമുക്ക് സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും എന്താ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ലോൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യണം